приветствую вас, Станислав Брюкин. А, идея заключается в том, что вы не уверены в себе, и что вы вот а, боитесь ну, какой-то реакции девушки, что ли. То есть, а, боитесь, опасаетесь того, как Собственно говоря, они отреагируют, да, как они могут отреагировать. И, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема, потому что получается, что ваши родители, они правы, честно. Ну, желаю, вот чтобы вы сперва, ну, чтобы сперва выучились, да, и потом только, только, собственно, уже создавали семью, вот. Потому что, ну, потому что вы с кем уверены, получается. Вот. Получается такая процесса, такой момент. Вот. И я не думаю, что ну, в этом есть для вас что-то что хорошее. Вот. Поэтому в первую очередь я бы, наверное, рекомендовал вам поработать именно вот с э, уверенностью в, в себе и с тем, как вами вот, вот принимается мир, а вот, а, как бы они воспринимают реальный мир, а, это очень важно, тоже ну, такой важный момент, на мой взгляд, понимаете, почему вас, например, волнует их мнение, да, что вы оглядываетесь на них и так далее. С другой стороны, крайне важно а, для себя лично а, вы, выявить, а, как вы видите, ну вот, а, ну в дальнейшем, свою жизнь, вот. То есть, ну, как, как, как конкретно вы видите ее, что, что вы видите, вот. То есть, считаете ли вы, там, допустим, что ну, можете, можете заработать, можете работать, зарабатывать деньги и прочее, и необходимо а родителям как-то вот показать, что, что вы можете это делать, понимаете, какая штука, вот. А вот, в принципе, такой момент, это вот то, то что я могу вам сказать, по крайней мере, ну, с точки зрения, значит, ну, через точку, с точки зрения психотерапии, вот, такой вот момент, это то, что я могу вам сказать. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, поработаем со своими страхами, вы сможете решить проблему того, что и как, и как говорить своим родителям. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве а, лучшего. Я вам желаю. 
всего самого-самого-самого доброго. Я вам желаю удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.